。你怎么回来了？我忘记拿资料了，顺便给你买了早餐。啊，我健身呢。王总看得很快啊，这可是一笔不小的数目。林总说笑了，你的能力也在业内，谁不知道啊？你能找我合作，那是我们的荣幸。我啊，还巴不得多投点钱。林总在电商峰会这么盛大的场合发布营销计划，那时候肯定是万众瞩目的焦点。接下来就期待那位的表现。感谢信任，放心，一定不会让你失望的。那是当然，合作愉快。请问林总，听说 New Way 在新的项目上已经取得融资，这是真的吗？没错，在 New Way 还没有公布的一个项目上，第一轮融资就达到了十亿，当中包括物流、地产、互联网等数百金融服务器。New Way 新项目将会促进各方发展，而且我有绝对的信心，让股东们得到丰厚的回报。吵醒你了，韩旭，你怎么来了？想你我就来了。我给你带了便当，要不要看看？嗯。酱。做这么可爱，我都舍不得吃了。你以后要是表现的好呢，我就给你奖励，因为我有独家秘籍。从哪儿学的？小时候我跟我哥就是做这个互相奖励。那我以后天天都要吃这个。天天吃了有什么特别啊？有的人呢，好像还吃了飞足，为什么呢？不要不开心啊！嗯，这个就是你说的那个五 G 加物流仓凌霄计划，看起来好高级，好便捷。它就是我成立牛伟的初衷。我一直希望有朝一日，可以用真正的科技，便捷人们的生活和出行。你这些想法好棒！这一直以来都是我的梦想，但如今它要发布了，我却有点紧张和不安。林远，不是所有人都能找到为之奋斗的目标的，而你找到了目标在奋斗，而且做得这么的好，你就是幸运星本星啊！所以呢，你什么都不要想。大胆的做就好了，大不了我养你。那我就靠你养我了。好。林总，您看一下这个。正在重新考量 B to C 自己，同时我们也在重塑我们的物流自建价值进程中。我们与国内的多家知名企业形成了独家战略合作，率先在国内注册运行我们的五 G 加物流仓业，提出的安行计划将引领电商时代的新格局。这个安行计划，无论是从营销手段还是主要技术，都给我们的营销计划如出一辙。营销计划里面有什么东西啊？大部分的投资商都已经开始撤资了。召开紧急会议
其中一级预警方案。顾总，安信计划发布以后，故事股票强势飙升，收盘涨超百分之二十，咱们驿站也能跟着获益。他已经下了一步险棋了，就看接下来的成效能不能达到预期。截止昨天到今天，我们已经亏损了两个亿，我们旗下的公司二十多家面临倒闭，目前形势比较紧张。这是我们的股票从二零一五年到现在的最低低谷期。刚接到大量分销商的大规模退单，包括王总在内，有很多投资方选择了撤资。连林书集团的股价也受到了不同程度的下降。集团董事会和监事会的人都来了，看样子大事不妙啊！是啊，那一夜之间投资方撤资到十几个亿啊！现在股价暴跌，太可怕了。作为公司的实际管理者，这次是用以针对营销计划的错误判断和风险管理不当。致公司出现重大损失，经集团董事会决定，暂时撤销你优衣的管理权。从公司长远的发展角度考虑，而不得已做出的决定。会后，股东会有权限制你公司的邮箱、服务器权限、出入权限和工作内的移动数据。牛卫还没有到无力回天的地步，你们就让我舍弃牛卫自保？这是老爷子的指令吗？不，这是我们整个董事会的决定，而且我们是经过严格的风险评估。我们一直认为这是目前降低风险的最好办法。林总，舍小才能保全大局，不要因为一个六位，伤害到整个集团的利益。安心，安心，你快过来看，又怎么了？你家爱都又被黑了。这次是你家爱的。这到底是谁干的？你先别着急啊，我先登一个小号给你下场反击。这么多的攻击，一篇一篇回是回不了的，反而还会引起更大的负面影响。现在最重要的是先找到黑子的源头和目的。那源头搞不好就是，就是故事呗。毕竟现在林家倒台，他们是最大的受益方啊。几天都没看到你了，想等你一起睡。对不起啊，我最近太忙了。最近公司是出什么事情了吗？没有，我就是太忙了。真的没有吗？你都瘦了一圈了。放心吧，真的没事。那你去泡个澡吧，早点睡。源头搞不好就是，就是故事呗。毕竟现在林家倒台，他们是最大的受益方。艾哥，就在我们经常见的那家候鸟咖啡厅。嗯，好，到时候见。我们很久没有约出来见面了，哥。你真的在攻击牛卫吗？你是为了他才出来见我的。说实话，是的。我是很想搞垮牛卫，如果不是他的话，现在站在你身边的人是我。为什么要这么做？为什么？为什么你觉得我不会这么做？因为我相信你不是这种不择手段的人，安心
不要你这种相信，你这种相信已经让我痛苦太久了。我只想要你回来我身边，好吗？林月已经撑不了多久了，我会给你你想要的一切的。哥，这是两码事。林月她就算是一无所有，我还是会一直陪着她的。难道我连一个机会都没有吗？在我心里。你一直都是我最亲近的亲人，我的哥哥，仅此而已。不要再跟林月斗了，安心。落子无悔，林月现在的局面只能怪她自己判断失误，怪不得别人。既然如此，我希望你不要意气用事，最后变成一个连自己都不认识的人。我走了。嗯、所以，不管这个人伤害你多少次，只要他需要你，你就会不顾一切的跑过去，是吗？那你有没有想过？我也需要你。对不起啊，哥，我现在有点懵，我们都冷静一下吧。为什么总是要让我离开我爱的人？我不能给你幸福啊！我也警告你，安心是我的女人，我来负责。会让安心出来跟我谈。安心真的去找你了？不用跟我装傻。林月，我会用我全部的力量来对付你，你赢不了。我是顾安心的哥哥。你要解释什么？姐，你怎么在我两个妹妹之间摇摆不定吗？哥，走，一飞。这位林总，口口声声说要见你，是无中生有，还是欲盖弥彰？你自己心里清楚的很。你再让他受伤一次，我会把他抢回来。到了此次电商峰会的高潮，让我们请出刚刚推出“安行计划”的顾氏集团 CEO 顾安生先生，为我们介绍这个计划。诸位，相信已经在各大媒体上看到了有关我们“安行计划”的一切。关于这个项目的优势和特点，我就不再次追述。我现在能说的只是，留给大家的投资空间已经不大了。很快，故事集团就会成为国内电商品牌里最大的公司。顾总，好大的口气啊！四风光，然后你会岌岌可危。可是看他不像你会显然的样子，他有什么反转？小顾总，果然和顾氏集团一贯以来沉闷的风格大相径庭，佩服。别担心，我今天来
，是觉得 New Way 的创新理念和故事5 G 物流仓规划如出一辙。我们 New Way 将会全力支持故事集团的安行计划，并展开线上和线下的全方位合作。请问林总，你的意思是，你未会放弃自己正在开发的五 G 加项目，而投资故事旗下的同类型项目吗？之前传闻说，你未会起诉故事，因为故事的安行计划涉嫌侵权到你未的未公布项目。那些都是传闻而已，你们媒体应该最清楚。你们记住，在市场上，没有永远的敌人。我非常看好故事的安行计划，你未会全力支持。连林是有没有看上的项目，赶紧前途无量啊！不过，如果想想做个主的话，一定要教会步伐。明月，你又在玩什么花样？论玩花样，顾总算是高手吧？既然失败了，体面离场不好吗？你这个样子，不会搞得你自己很难堪吗？最终的结果都还没出来，顾总就宣布自己是胜利者。这未免也太早了。难不成你还有什么可以避免狂奔的方法？你怎么知道我不能？况且，即使牛伟败了，也是光明磊落。而你，只不过是巧立名目、更名换姓而已。抢先发布本属于牛伟的凌霄计划，就连关键技术的合作方，都一模一样。抢在牛伟技术发布之前做这些事情。顾总的确考虑周全。哎，保持微笑，这么多媒体拍着呢。放心，只要有和我合作的意向，大把人会相信你的故事。强，这个词更适合林总你了。别以为没什么是你林月抢不走的。如果当初我先对安心表达心意，你觉得你还有机会吗？你根本就没有资格提安心。如果你觉得安心对你的拒绝，是因为你晚来了一步的话，那你也太侮辱安心了。你根本就不配拥有的。从今天开始，不管是谁。还是感情，我都不会因为迟来一步白念你。属于我的，我会一点一点打回来。那你得加快速度吧，否则，接下来的一切，你不一定能承受得起。奉陪到底啊！刘总，就没什么要跟我解释的。当初您跟我提案这个五 G 加物流仓的时候，您好像没跟我说这是 New Way 的项目。林总，您为什么不直接跟媒体说故事偷了我们的计划呢？我们还没有宣布过这个计划，官司会很难打。故事还没有进入融资，就算坐实了他侵权，也没有什么实质性的打击。那看来您是已经知道该怎样进行实质性的打击了。你还记得负责凌霄计划高频段通信技术的雪飞科技吗？记得。当时我们想出高价购买他们的技术，但是一直都没有谈妥。没错，他之所以一直不肯把技术卖给我，是因为他根本就没有打算卖。他是一个把自己技术产权看得很重的人，绝对不会卖给任何人。所以，故事不可能这么快地说服对方，并且启动方案。除非顾安生不知道这项技术属于雪飞。对，刘总想要在短时间内促成安行计划，就一定要向顾安生隐瞒雪飞的情况。林月，威胁不了我们，你只需要去迎接将来丰厚的回报就好了嘛。我们顾氏集团只不过想稳求发展，不想四处树敌，更不想引火烧身啊。顾总，我保证，顾氏集团一定是最大的赢家。现在牛未出面支持。肯定会引起雪飞的关注。雪飞用专利去起诉故事集团，说他们盗取商业机密。到那时
。到那个时候，顾氏不想被做空都难了。以其人之道还治其人之身，我只是不想再让他有还手的机会。顾总，电商峰会后呢，我们收到了很多投资商的洽谈印象，他们都希望和我们合作。他们都是看到了安行计划的前景。好，你安排一下吧，我亲自见。好喂，顾总，不好了！安心计划中的一项技术设计侵权，昨晚相关的公司已经发起了诉讼，而且今早媒体的报道已经出来了，网上还出现了相关的铁证，感觉是一个有预谋的连锁行为。技术侵权，怎么会这个样子呢？按照计划推行不应该出问题才对。刘总现在在哪？我们一直联系不到他，投资人在会议室闹着要撤资，可是这笔钱已经投入生产了，现在怎么办啊？等我到了再说吧。我现在就来。凭借安行计划引人目光的股市新闻，今天因技术设计造假，股市跌停，并因接连爆出欺诈消费者、货源把关漏洞、质量和安全隐患问题，陷入危机。顾总，资方公司拿出相关资料指出，安行计划存在大量的技术盗取，还指控顾氏集团剽窃他们的创意。你可以回答一下是怎么一回事吗？顾氏集团的股价从今天早上开始就产生了大幅度的缩水，这是否意味着顾氏集团将从这次的危机中难以抽身呢？那投资者投入的那些钱怎么办呢？是啊，顾总。顾总，你回答一下。顾总，顾氏集团，顾氏集团有创意是什么？顾总，顾总，顾总，请回答一下，顾总。顾氏集团将如何面对？我哥呢？媒体记者跟投资方都围在公司门口，要求顾氏赔偿他们的投资。现在顾总只能住在酒店里，没办法公开露面。那林总，顾氏那边已经连续跌停了五个工作日，是否需要继续跟进？继续。明白。走了，吃饭。吃饭去了，交给你了啊！哎哎哎！怎么了？又有什么东西没带啊？你知道有什么事儿吗？我知道你当然有事儿。故事故事跌停，怎么，这么大的事情，你跟林月天天在一起，你要假装不知道？林月她最近很忙，我好几天都没有见到她了，什么个情况？因为出手彻底打击故事，我哥现在身受重创，每天就像个行尸走肉一样，连家都不能回。故事也快完了，怎么样，开心了吗？你的复仇目的达到了，你满意了吗？什么叫复仇目的？这件事情我说过了，我不知道。你少装好人了。如果不是你，我哥会和林月闹成今天这个样子吗？如果不是你拒绝我哥，他会拼死拼活的去和林月竞争吗？这全部的一切，都是拜你所赐啊！顾安心，我奉劝你一句。不要因为一个人的感情而影响两家企业。顾氏一夜之间蒸发了多少市值，多少人的努力和汗水，全部付诸东流。你不配。给我回电话
现在怎么办？顾氏集团的人追得我到处跑，连躲的地方都没有。老板让你出去避避风头。当初不是说这是一块大蛋糕吗？怎么搞成这样？的确是块大蛋糕，但是也要慢慢吃才不会被噎着。刘总，你太心急了。老板，下一步怎么办？本来想利用顾安生托你为下士，没想到这林月不上当，反而将顾氏集团搞垮了，但也不算是毫无收获。你不要放松，继续盯紧。明白。回来了，这段时间太忙了，都没怎么回家，你不会怪我吧？这段时间怎么会这么忙啊？公司有什么事情吗？还行吧，差不多都忙完了。那你的凌霄计划呢？现在怎么样？挺好的，进展还算顺利。没了。怎么了？到现在你还要瞒着我？顾仙儿来找我了。要不是因为他告诉我，我都不知道你们现在这么强。至于商场上常有的竞争，事情不是你想那么简单。可是你可以告诉我，我不想让你担心吗？我可以为你担心啊，我愿意为你担心啊。如果每一次你的无助、你的困难，我都要从第二个人的嘴里知道，那我是你的什么？因为这一次站在对面的是顾安生。我就知道你在意的是这个，我怎么能不在意啊？对于你现在质问我，对于你开始袒护他，我怎么能不在意？顾安生这是自作自受，是他来先惹我的。林月，我觉得这个中间一定是有什么误会。你凭什么这么肯定啊？凭我跟他认识、相处这么多年。是，你们相处这么多年，是，是我比不了。所以你觉得我问你这些是为了维护他？难道不是吗？你不就是听信了别人的话，在心疼他吗？如果我们两个相处了这么久，到现在我们中间还隔着一个别人，你对我一点信任都没有的话。那我们没什么好聊的。你要这么想，我无话可说集团现在股票跌停了，投资方也纷纷撤资，公司资产贬值百分之四十左右。我们离做空故事的计划已经不远了。从来都是患者跟医生约时间都约不到，没见过你们这么一家的。你还有凌月拖到现在才过来
。要不是因为交了钱，我是不会来的。你呀、啊，就是赤裸裸的秀恩爱。秀什么恩爱？他都好几天没回家了。吵架了？没吵架。哦。只是他太忙了。你怎么会有这个医院的资料袋啊？玛丽亚第医院，我当时实习的第一家医院。后来我走了之后，留下了很多文件夹。你问这个干嘛？就是很多年前我的亲子鉴定是这个医院做的，但是我觉得鉴定有问题。鉴定有问题？怎么可能？你说说看，哪个无良医生？看看我认不认识？我之前的时候还真的打听过。是血液科的专家，血液科的专家不会是江涛吧？啊，对，就是江涛，是江涛。那不可能啊！他是我最优秀的专业导师和人生导师，从业三十年，经验丰富。可能是哪个环节出了问题，或者说你记错了。我其实。也是在想，到底是哪个环节出了问题？虽然过去的事情是应该放下了，但是我妈妈还是因为这个离开了，所以我还是想搞明白到底是怎么回事。这样吧，你把具体信息和当时检测的具体时间告诉我，我去给你替老师问。可以吗？可以的。这个事情真的对我很重要，如果可以的话，真的谢谢你。谢。我有结果的话，我给你打电话。小姐，嗯，小肖，小姐，再来看江医生啊。那个江医生查房去了，你去办公室坐一会儿吧。哎，行，我先去了。去哎。芬把你吹过来了，我嘛替朋友问诊，然后顺路给您带点好吃。算你有良心，知道我好这口。哎呀，老师，您之前是不是一直都在玛利亚第一医院工作呀？是啊，这不在那儿不是遇上你小子了吗？当年那批实习生。你是最有天赋的，也是最肯吃苦的人，都是您教的好。<笑>老师，我今天呢，受人之托，有些事儿想要问你。你说，我有一个朋友叫顾安心，他之前呢在您这儿做了一个亲子鉴定，但是他觉得搞错了，所以想问您。有没有什么印象？顾安心，对。一般的来说，如果有什么误诊的情况呢，我都会做记录。顾安心，好像没什么印象。啊，那，那您要是想起来的话，就跟我说一声，因为这个事儿
，对他来说很重要。好的，那老师，我先走了。我去，你粉丝都破万了，是时候让我这个经纪人上场了，只要你多拍。这个就是漫画的魅力，我看这是贤内助的魅力。他可不这么觉得。你俩还吵架呢？怎么了，小医生？上次你说 DNA 鉴定的事儿，我继续跟进了一下，发现了一些疑问。雨果是你当初受伤的同学吗？对，他叫雨果。这是什么？啊，雨果的受伤原因难道不是因为高处坠落吗？有一部分外伤原因，但是导致患者残疾的主要原因，是因为在血液中检测到了阿普佐伦，才导致患者手臂出现了严重的神经损伤。那也就是说，也就是说，我的老师江涛篡改了雨果的病理报告。我不太明白，他为什么要这么做？我跟他无冤无仇的。我也想不明白，所以我找到这份病理报告的时候，我就偷偷去了我老师的办公室，他有被患者录音的习惯，找到了这份关于雨果病理报告的录音文件。江医生，雨果的视频必须帮我。不行。伪造公安厅亲子鉴定的视频，你也有份。那是你逼我的。归根结底，是你的失职。曝光的话，后果你是知道的。只要你帮我这一次，公安性的事情，我会让他石沉大海。你责怪我很正常。杨红当时和江涛老师一起在血液科任职，他知道江涛老师是你亲自鉴定负责人，他就偷偷的把血液样本调了包。就是那一份有问题的亲子鉴定，我妈妈最后才会变成那个样子。杨红的父亲是江涛的导师。当时雨果出事的时候，正好赶上江涛老师升任副主任医师，杨红就拿着当年亲子鉴定的过错和升职的事情一起来要挟他，江涛就篡改了雨果的病理报告，把他残疾的原因全推到楼梯的事故上。为什么要这么对我？太太，安心小姐找您。哦，安心来了，你让她进来吧。好。安心来了，好久不见了，阿姨都想你了，快进来坐吧。啊。红姨，嗯，今天也没有什么其他的事儿，主要是想向您来求证几个事情。啊，什么事儿？当年的江医生，你记得吗？啊，江医生，我很早就认识了，但是很久没联系了。他当年给我做的 DNA 检测报告出了问题，这件事情你知道吗？检测报告有问题，我真的不知道。因为我相信我妈妈，她不会做对不起爸爸的事。但如果检测报告是错的话。
就说明肯定是有人伪造了鉴定报告，或者是调换了宋姐的血液样本。这事情都过去那么久了，安心啊，听阿姨一句劝，谁没有年轻过，谁没有犯过错？是啊，上一辈人的事情，为何要纠缠到我们这辈呢？哎，你爸爸就是嘴巴倔，他心里可惦着你了。自从你妈妈去世之后，我跟他都希望把你当成自己的亲生女儿看待，把什么好的都给你，希望你过得好。红姨，这些年你对我的好，我都知道。包括那会儿在上学的时候，心儿在学校对我的好，我也都记得。对了，红姨，你还记得雨果吗？没什么印象。他是谁啊？当年发生事故的人，我的同学。